겨울 동안 약해진 면역력을 강화시켜주고 충곤증을 이겨낼 수 있는 향긋한 나물 또 식이섬유와 비타민이 풍부해서 피부 미용에도 좋은 유채나물을 묻혀보려고 합니다. 안녕하세요. 매일 먹는 집밥, 집밥데이입니다. 우선 유채나물을 손질해주세요. 나물의 잎과 줄기를 분리하시는 걸 추천드려요. 저는 데치는 순서가 조금 달라서 분리를 해줘요. 잘 손질한 나물을 식초물에 10분 정도 담가주세요. 끓는 물에 소금 한 스푼 넣어주세요. 담가두었던 나물을 두세 번 헹궈주시고 나물의 줄기 먼저 데쳐주세요. 그래야 줄기와 잎의 식감이 붙어서 더 맛이 있어요. 30초 지나서 나머지 잎을 넣어주세요. 30초 후에 나물색이 올라와요. 그럼 다 데쳐진 거예요. 데쳐진 나물을 찬물에 헹구어주세요. 이때 뜨거우니 손 조심하세요. 나물을 두세 번 살살 헹구어주세요. 이제 물기를 꼭 짜주세요. 약간의 수분감이 남도록 적당히 짜주셔야 합니다. 양념에 들어갈 깨도 갈아줄게요. 깨의 종류는 상관없어요. 조금 많이 갈아주셔야 해요. 고소함이 느껴지시나요? 대파는 4등분해서 쫑쫑 썰어주세요. 유채나물이 몸에 정말 좋은 것 같아요. 비타민 A가 배추의 12배, 비타민 C는 오이의 2배, 지질은 오이의 30배라고 합니다. 봄철에만 먹을 수 있다고 하니 많이 먹어둬야겠어요. 갈아 넣은 깨 2스푼, 다진 파 2스푼, 다진 마늘도 1스푼, 들기름 1스푼, 참기름도 괜찮아요. 된장도 한 스푼 넣어주세요. 이제 양념을 골고루 섞어주세요. 뭉쳐있는 나물을 탈탈 털어 풀어주세요. 이제 양념장을 넣어주세요. 이때 너무 팍팍 묻히시면 안 돼요. 나물은 살살 조무조무 묻혀주세요. 음 향긋한 유채나물이 완성되었습니다. 생각보다 정말 쉬워요. 여러분들 제철 음식 꼭 챙겨 드시고 건강 챙기세요. 오늘도 맛있는 하루 되세요. 시청해 주셔서 감사합니다.